ఫ్యూల్ అయిపోయింది కొంచెం పెట్రోల్ బంక్ వరకు లిఫ్ట్ ఇస్తారు ప్లీజ్ చాలా థ్యాంక్స్ మాస్టర్ హాఫ్ అన్ అవర్ నుంచి ట్రై చేసిన ఏదో ఇద్దరికి వెళ్ళినట్టు హాఫ్ గంట వెళ్ళిపోతున్నారంతా అవే కదా రిస్క్ అని ఆఫర్ అవునులేండి హైవేస్లో హెల్మెట్ సీట్ బెల్ట్తో పాటు ఆ మాత్రం జాగ్రత్త కూడా అవసరమే అయితే కార్ ఆపి మిమ్మల్ని దించేయమంటారా చచ్చ అలా అని కాదు ఊరికే అనాలండి అయినా మీ అపీరెన్స్ చూస్తే అంత డేంజర్గా అనిపించట్లేదు అందుకే ఆపాను థ్యాంక్స్ మాస్టర్ బట్ ఒక మనిషి మీద మన ఒపీనియన్ మారడానికి కోపం రావడానికి అసహ్యం కలగడానికి అపీరెన్స్ అవసరం లేదు టైం చాలు బిహేవియర్ బట్టి ఒపీనియన్ మారుతుందంటే ఓకే బట్ టైంతో ఎలా మారచ్చు సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్లో ఒకడు దాకా సిటీ హైవే మీద నాలాగే లిఫ్ట్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాడు అనుకోండి వాడికి ఒకటి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఎవరు లిఫ్ట్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్లో వాడు ఒక ఇండియన్ భారతీయుడు మన సహోదరుడు నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో వాడు పాకిస్తానీ మన శత్రువు పరాయివాడు నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్లో వాడు బంగ్లాదేశీ పేదవాడు దరిద్రుడు చూడండి మనిషి మారలేదు స్థలం మారలేదు కానీ వాడి మీద మన ఒపీనియన్ ఎలా మారిపోయిందో భయే తమాషాగా ఉన్నారే బైదేవే మై నేమ్ ఇస్ మూర్తి ఐఎమ్ ఎంఏ ఎంఏనా అదేంటి దేశంలో ఇంజనీర్లకి డాక్టర్లకి డిమాండ్ ఉందని చెప్తున్నా వినకుండా ఎంఏ చేసి ఖాళీగా ఉన్నానని మా వాళ్ళందరూ పిలుస్తుంటారులేండి ఎంఏ చేసిన వాళ్ళకి కూడా జాబ్స్ ఉంటాయి కదా వేరే సబ్జెక్ట్స్ అయితే ఉంటాయి అనుకోండి బట్ నేను చదివిన సబ్జెక్ట్కి అంత లేదని అంత అయిపోయాక అర్థమైంది ఏ సబ్జెక్ట్ ఫిలాసఫీ వాట్ ఎంఏ ఫిలాసఫీ చేసిన జాబ్ రాలేదా ఇక్కడ పుట్టిన ప్రతి ఒక్కడు ఫిలాసఫరే కదా అఫ్కోర్స్ అది నిజమే అనుకోండి సో ఎంఏ ఫిలాసఫీ చేసి ఖాళీగా ఉన్నారనమాట ఖాళీ ఏం కాదు సార్ పిహెచ్డీ చేయాలనే థాట్ ఉంది ఒక థీసిస్ కూడా రాస్తున్నాను ఆ థీసిస్ రియల్ వరల్డ్కి ఎలా అప్లికబుల్ అవుతుందా అని ఒక పార్ట్ టైం జాబ్ చేస్తూ వెరిఫై చేస్తున్నాను దట్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ పార్ట్ టైం జాబ్ అంటే ఏం చేస్తున్నారు మీరు బెరెటా పిఎక్స్ ఫోర్ స్ట్రామ్ గురించి విన్నారా బెరెటా పిఎక్స్ ఫోరా ఏంటది కాంపాక్ట్ పిస్టల్ సార్ మీ మొబైల్ కన్నా కొంచెం పెద్దది ఒక సెవెన్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఉంటుంది టెన్ షార్ట్స్ వరకు పేల్చవచ్చు స్మాల్ లైట్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఇన్విజిబుల్ పాకెట్లో పెట్టుకుని పట్టుకెళ్ళిపోవచ్చు దాని స్మాల్ క్యాలిబర్కి ఒక స్పెషాలిటీ ఉంది సార్ అదేంటంటే బుల్లెట్ టు బాడీలో నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోకుండా ఫోన్స్ని ముక్కలు ముక్కలుగా చేసేస్తాయి ఇంకెంత దూరం పెట్రోల్ బంక్ కానీ ఇన్ కేస్ జస్ట్ ఇన్ కేస్ ఆ గన్ రెండు కళ్ళకి మధ్యలో పెట్టి లేదా ఒక యాంగిల్తో రిబ్స్కి టచ్ అయ్యేలా పెట్టి హార్ట్కి ఏం చేస్తే అంత ధమ్ గాయం నుంచి రక్తం కొంచెం కొంచెంగా కారుతుంటే ఒంట్లో ఓపిక మెల్లగా తగ్గిపోతుంటే అసలు ఏం జరుగుతుంది ఎందుకు జరుగుతుంది అని ఆలోచనలతో నలిగిపోయిన మనిషి పువ్వుల మెల్లగా రాలిపోతాడు ఈ గన్లో ఉన్న గొప్ప అడ్వాంటేజ్ ఏంటో తెలుసా సార్ చచ్చేవాడికి చంపేవాడిని చూసి చచ్చిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది సూపర్ కదా అసలు ఎవరు నువ్వు అసలు మీకేం కావాలో చెప్పండి ప్లీజ్ వీడేంటన్నా హోటల్లో కస్టమర్స్ అడిగినట్టు ఏం కావాలని అడుగుతున్నాడు అడుగుతాడు అడుగుతాడు ఎందుకు అడగడు ఇంకా గోళీ దిగలేదు కదా అప్పటి వరకు గొంతు లేస్తూ ఉంటుంది ప్లీజ్ నన్ను ఏం చేయకండి కావాలంటే నా దగ్గర నుండి తీసుకొని నన్ను వదిలేయండి ఏరా బలిసిందా బే ఎట్లా కనిపిస్తున్నారా నీకు పాకెట్ మనీ కోసం పిస్టల్స్ పెట్టుకుని తిరిగి ఇవ్వాలనుకుంటున్నావా అసలు ఇంకా ఏదో తో డిస్కషన్ ఏంటన్నా గోళి దించేయకుండా దించుదాం దించుదాం ముందా అండి పిలవండి 
అదిగో వాడే వస్తున్నాడు యూ బ్రెడీ సన్ ఆఫ్ బీచ్ అనుకున్నారా ఇది నీ స్కెచ్ అని కన్ఫర్మా వీడే కదా ఎస్ వీడే ఇంకెందుకన్నా లేటు గోలి దించే ముందు ఉండరా కట్టేసాం కదా కంగారు కొడుకు కాసేపు ఆగు ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం లేదు చంపేయచ్చు సారీ బాసు ఇవే నీ లైఫ్ కా ఆఖరి క్షణాలు బట్ చచ్చే ముందు నువ్వు ఎందుకు చచ్చిపోతున్నావో నిన్ను ఎవరు చంపుతున్నారు నువ్వు కొంచెం క్లియర్గా తెలుసుకోవాలి ప్రాణాలు పోయడం ఫిలాసఫీ అవసరం వీడికి మేకల్ని గొర్రెల్ని కోసే ముందు హలాలు చేయట్లా చచ్చిన సెవెన్ చెవులు భగవత్ గీత పెట్టట్లా ఇది అలాంటిది ఎందుకు చంపుతున్నావు అన్న రీజన్ చంపేవాడికే కాదు చచ్చేవాడికి కూడా తెలియాలి ఈ గన్ ఇక్కడ పెట్టి కాలిస్తే బుల్లెట్ లోపలికి వెళ్ళి ప్రాణం బయటకు వచ్చేస్తుంది బట్ స్టిల్ నీ చావుకు కారణం ఈ బుల్లెట్ కాదు బుల్లెట్ పంపిన గన్ కాదు గన్ కాల్చిన నేను కాదు నాకు డబ్బు ఇచ్చిన ఆ ప్రసాద్ గారు కూడా కాదు బుల్లెట్ గన్ డబ్బు నేను ప్రసాద్ వీఆర్ ఆల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆఫ్ యువర్ డెత్ బట్ నాట్ ద కాజ్ ఆఫ్ యువర్ డెత్ మరి నీ చావుకు కారణం ఎవరనుకుంటున్నావు సింపుల్ మూర్తి నువ్వే అంతే కదా ప్రసాద్కి బిజినెస్లో నువ్వు చేసిన మోసం అతను చంపడానికి చేసిన ప్రయత్నం యువర్ గ్రీడ్ అండ్ యువర్ యాంగల్ ఈ రెండే నీ చావుకు కారణం సో నీ చావుకి మాకు ఏ సంబంధం లేదన్నమాట నువ్వు చేసిన యాదవ పనుల వల్ల నువ్వు చేస్తున్నావు అనమాట అర్థమైంది కదా ఇంకా చివరిగా నువ్వు చెప్పాల్సింది ఏమన్నా ఉంటే చెప్పే రే ప్రసాద్ యు హ్యాస్ హోల్ నా కొడుకుని చంపిన రోజు నేను చంపేస్తారా నీ టైం బాగుండి బతికిపోయావు ఒక్క నిమిషం ఆగు నీ కొడుకుని చంపేశాడా బిజినెస్ లో మోసం చేశాడు నిన్ను చంపడానికి అటాక్ చేశాడు అని చెప్పి కదా మాతో డీల్ సెట్ చేసుకున్నా మరి ఆడేంటి కొడుకుని చంపేసావు అంటున్నాడు చెప్పరా చెప్పు బీచ్ ఈయన కూడా కట్టేయంట్రా బాబోయ్ నీ ఒక్క సెకండ్ లేట్ అయి ఉంటే ఇటు తల పేలిపోయి ఉండేది రే దరిద్రుడా నువ్వు చెప్పే రీజన్ ప్రాపర్గా లేకపోయినా అది అన్యాయమని మాకు అనిపించినా ఎంత డబ్బు ఇచ్చినా యాక్సెప్ట్ చేయమని ముందే చెప్పాం కదరా మళ్ళీ ఏంటిదంతా వాడు నన్ను చంపాలని చూశాడు అంతకంటే పెద్ద రీజన్ ఇంకేముంటుంది వాడిని వేసేయడానికి అలా అయితే నా కొడుకుని చంపను నేను ఎందుకు చంపకూడదు అయినా నీకు వాడి గొడవ ఉంటే మీరు మీరు కొట్టుకుసావాలి కానీ మధ్యలో పిల్లలు చంపడం ఏంట్రా వాడి వైఫ్ తో కనాల్సిన పిల్లల్ని నా వైఫ్ తో కంటే నేను ఎందుకు కోరుకుంటాను ఎక్స్ట్రా మ్యారీ టెలిఫేర్ రే వరస్ పేలో నీకు పెళ్ళి అయ్యింది కదరా మళ్ళీ వాడి వైఫ్ తో అఫేర్ ఏంట్రా నేను ప్రేమిస్తున్న అమ్మాయిని నన్ను ప్రేమిస్తుందని తెలుసు కూడా కేవలం ఆస్తి కాసిపడి పెళ్లి చేసుకున్నాడు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ నాతో నాలుగేళ్ళు తిరిగి నన్ను మోసం చేసి తన పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఇది తప్పు కాదా దేవుడా ఆయన ఫ్రెండ్ ప్రేమించిన అమ్మాయి నువ్వు పెళ్లి చేసుకోవడం ఏంట్రా అసలు నేను ఆస్తి కోసం పెళ్లి చేసుకోవడం కాదు వాడే డబ్బు కక్కుతు పడి అమ్మాయిని వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు బాబోయ్ అసలు ఏం మాట్లాడుతున్నారా మీరు వీడి అదవా అని తెలిసి అమ్మాయి అలా నేను కోటి రూపాయలు ఆఫర్ ఇచ్చాడు కోటికి కక్కుతు పడి ప్రేమించిన అమ్మాయిని వదిలేసి నెల తిరుక్కోండానే వేరే అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుని వెళ్ళిపోయాడు సేమ్ క్యాస్ట్ కదా అని చెప్పి వాళ్ళు నాకు ఇచ్చి పెళ్లి చేశాడు అందులో నా తప్పు ఏముంది తూ నీ బతుకు చివరికి ఇలా డబ్బు కక్కుతు పడి ప్రేమించిన అమ్మాయిని కూడా వదిలేస్తావా ఏమని చివరా నువ్వు నేనేం డబ్బు కోసం వదిలేలేదు అదే టైంకి మా అమ్మకి వెళ్తా బాగాలేదు అర్జెంటుగా ఆపరేషన్ చేయాలన్నారు డబ్బు అవసరం అయింది అందుకే తీసుకోవాల్సి వచ్చింది నోరు మూయిరా ఎవరికి చెప్తావరా నీ మాయకతలు ఆపరేషన్కి అయింది ఐదు లక్షలే కదా మరి మెడిసిన్స్కి అయినా ఐదు లక్షలు తేరా ఇంకా తొంభై లక్షలు ఉంటాయి కదా వాటి లెక్క చెప్పు రే నాకు దాని బాబు డబ్బు ఒకటి ఇచ్చాడ్రా నీకు డబ్బుతో పాటు అమ్మాయిని కూడా ఇచ్చాడ్రా ఇంకా నా మీద పడి ఏడుస్తాడ్రా ఎవడి మీద పడి ఎవడే ఏడ్చాడ్రా ఏహే ఆపండే మరీ ఎంత ఘోరంగా ఉన్నారేంట్రా అన్నట్టు రే నువ్వు మాతో వీడిని బిజినెస్లో మోసం చేశాడని చెప్పావు కదా అవును అంటే నువ్వు చెప్పిన బిజినెస్ డీల్ ఇదేనా మరి మా మామయ్య దగ్గర డబ్బులు తీసుకునేప్పుడు నన్ను మోసం చేశాడు కదా ఏం చేయాలి అసలు వెళ్ళి ఎందుకన్నా టెన్షన్ ఇద్దరికి చెరో గోలి దించేసి వెళ్ళిపోదాం రే మీకు ఎలా చెప్పాలి నాకు అర్థం కావట్లేదు ఇదిగో 
ఒకడేమో ఎకనామిక్స్ ఒకడేమో పొలిటికల్ సైన్స్ ఇద్దరు యూనివర్సిటీ టాపర్స్ నా జూనియర్స్ ఎంత గొప్పగా చదివితే ఏంటి చివరికి పని చేయాల్సింది ఇలాంటి యదవుల దగ్గరే కదా రికమెండేషన్లు దొరక్క మంచి జాబ్ రాక వచ్చిన జాబ్ లో ఉండలేక బతుకు మీద భయంతో సొసైటీ మీద అసహ్యంతో తిరుగుతున్న టైంలో నాకు ఒక ఐడియా వచ్చింది ఈ దేశంలో సుమారుగా మూడు కోట్ల పదకొండు లక్షల కేసులు పెండింగ్ లో ఉన్నాయి వాటి అన్నింటిని మేము కదపలేకపోయినా కనీసం కొత్త కేసులు కోర్టు దాకా వెళ్లకుండా కోర్టు బయట సెటిల్ చేస్తే దాన్ని ఫ్రంటియర్ జస్టిస్ అంటారు కానీ మాకు ఒక స్ట్రిక్ట్ పాలసీ ఉంది ఎలా పెడితే అలా జడ్జిమెంట్ ఇవ్వకూడదని వాట్ ఈస్ యువర్ ఫైనల్ వెర్డిక్ట్ ఇంకెందుకు ఇక్కడ టైం వేస్ట్ ఏముంది చాలా సింపుల్ టెక్స్చర్ లో తేడా ఉన్నా ఇద్దరు షిట్ ఒకడు కాక్ షిట్ ఒకటి జాక్ షిట్ కీబోర్డ్ లో ఉండే రెండు కంట్రోల్ రెండు ఆల్ట్లు రెండు డిలీట్ లాగా ఉంటా కట్టు ఇటు ఉంటారు కానీ ఇద్దరు చేసేది ఒకటే మరి అయితే ఏం చేద్దాం చూడండి ఈ రెండింటిని ఇక్కడ పెడుతున్నాను ఒక్కో దానిలో ఒక్కో బుల్లెట్ ఉంది మా ఫైనల్ జడ్జ్మెంట్ ఒకటే అయితే ఇద్దరు బతకాలి లేదా ఇద్దరు చావాలి ఒకటి చచ్చి ఒకడు బ్రతికాడో వాడిని మేం చంపేస్తాం